before you heard this thing now they are telling this in maya you know this maya is the very difficult to somebody crush this in maya you know even brahma sankar narad vig vig rishuni they cannot you know mm, defeated to maya maya is so strong okay now telling how this this bahiranga maya is so strong how possible we can you know, crush this maya now come this question и если посмотреть какие вопросы задавал Мими Махарадж девяти югендрам и сравнить их с вопросами еще у Накариша и Сута Гасвами там приблизительно те же самые вопросы например первый вопрос он был так же самый что же является этой Шреей что же является тем высшим благодаря которому человек достигает совершенства получает полное удовлетворение и обретает все он одинаковый там и там звучит Далее Мэми Махарадж у девяти гендер спрашивал, поскольку в первом вопросе прозвучало, что благодаря саду санки ты обретаешь эту шрею, то во втором вопросе Мэми Махарадж спрашивал, а как узнать этого саду, этого преданного? И тогда мы слышали три уровня преданных в Москве. Если что, возьмите записи. И третий вопрос. Мими Махарай спрашивает, он говорит, что такое Майя, насколько она сильна и как можно освободиться из нее. Вот сейчас пойдет этот третий раздел, объясняющий, что такое Майя, как она сильна и как от нее освободиться. Кришна, Кришна Талим Бхагават Гитал, Судай Виде Сагмамай Мамая, Дуратая Мам, Эвам Джапрападанте. Maya etam tarantri. Krishna also telling Bhagavad Gita same same thing, you know. My Maya is so strong. Anybody cannot crush this Maya. Yeah? Only who is the text surrender to me, you know, only that person can crush this Maya, you know. So telling here, you know, this Basudev, you know, this Basudev Maharaj, yeah, this Nemi Maharaj, he don't know to this thing, you know. Who, who is the crush this Maya? Only who can take surrender to Krishna, and who is the take shelter to Bhakti. Only that person can take this Maya, not any else, any karmi, jnani, yogi, you know, we cannot take this Maya. So, Nahi Maharaj knows this thing. And also, Parikhita Maharaj are telling Sukhdeva Goswami, are telling Parikhita Maharaj, and are telling Parikhita Maharaj, there are so many Rishimuni sit there, karmi, jnani, yogi, you know, so they are As they are also um, telling the karmi, jnani, yogi, also telling this thing, you know, like this, if uh, some person, they want to crush this person, cast the dog's tail, you know, cat the dog's tail, impossible to somebody crush this person, like this, if somebody, without bhakti, they want to crush this material world, no, it is impossible, impossible, so, so they want to, to give to them, to the karmi, jnani, So he is telling, no, only by this bhakti can somebody cross this now. Okay. I mean, another way. Зачем Нави Махарадж спрашивал об этом вопросе? Нави Махарадж знает уже ответ. И он вопрошает у чистого преданного. Васудаев Махарадж, он тоже знает ответ, он вопрошает у преданного. Вчера Махарадж рассказывал о том, что это те самые вопросы, с которыми нужно подходить к саду. И no, получать все глубже и глубже понимание этих no. самых главных вопросов. No. Когда Шона Кариша тоже спрашивает It тогда у Сута Гасами, он тоже знает ответ. Но он хочет, Why чтобы это стало для него очевидно и истинным. Он хочет понять это глубже. Вот эти вопросы, с которыми постоянно нужно спрашивать Итак, хотя все не знают... Ну, как Махараджи садится Хотя все не знают, что благодаря преданию Господу можно пересечь Майю, они задают вопросы. Но они спрашивают также и на благо нас. Все. Например, когда Шона Кариша задает вопрос Иисуса Госвами, даже если он знает ответ, там сидел не только он, там сидели самые различные решения. Мы не там сидели много тех, которые верят, что карма это может сделать. Там сидят много тех, кто верит, что с помощью гьяна это возможно пересечь да, проговорят о рождении смерти ради блага и задает вопрос Шауна Кареши. Так вот, 
пере, э, пересечь Майю, перебороть материальную природу при помощи гьяны и кармы, это то же самое, что ухватиться за хвост собаки и стараться переплыть океан. Это невозможно. И поэтому везде будет глубокий ответ, что при помощи бхакти это только возможно. Спину будете мне снимать? Ну да. Так это сюда а поставьте, да, пожалуйста. Крабу, а может туда? Это всегда. Нужно поставить камеру и... Нужно было спину камеру. А камера behind. Камера из behind. А почему туда не делать? Нет, нет, лайк здесь. Вы можете сидеть там. Вы можете сидеть там. Вашнавов нужно всегда слушаться. Даже если мы не понимаем, что они хотят, то будет потом, то будет все равно это для нашего блага, даже если мы не понимаем. Вашнав всегда нужно слушаться и не слушать это своим интеллектом. Now, when the, 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 the question now, there is Nava Yogendra, one name is the Prabhuda. One name is the Prabhuda. Now, he, now he gave answer. He gave answer here. He gave answer, Vala Karmanya Arahamana Nam, Dukha Hatai Sukhaya Cha, Paset Pad Viparjasam. Maitruna Charina Nirinam telling <coughs> this material work, Hare Krishna can sit like little like this. Face you know? to me, my side. So here, here they're telling you that this material work, you know, because <coughs> this material work, you know, everybody, everybody always you are tried together, whole family, husband. Wife, children, father, mother, you know, when we are all, all griyast, all everybody, what they are trying, they are trying, anyhow, you know, all this problem you can try to solve, marrying to until night, they are whole day, only one, one thing they are trying, how move this unhappy and distress and bring to happiness. Yeah, everybody do this thing whole day, but they are telling, but not happen. You are try, move, but same problem come, problem, problem. Only one problem you try solve, maybe okay, only three problem, three problem solve to five problem. So you are try to all move, but not happening anything, you know. Not coming the problem, problem, you know. So. So Nipun Bhavi, because you are, you know, here you tell me, you know this, 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 this material thing cannot, this material world, this material thing cannot give any happiness to you. You understand this thing. This material thing never gave happiness. Mm. Все в этом мире стараются обрести счастье. Все в этом мире прикладывают все усилия для этого, но this karmi, that is who is try this karmi, this material karma, you know who is taking the my body, the I am, this all this relative to the my mind, they are try always to. Когда человек через концепцию «я» и «моё» 
собирается обрести счастье, это неизбежно будет провалом. Счастье невозможно обрести через это, потому что оно изначально ложно. Там нет этого «я», который, являет, который вечно наслаждаюсь. «Я» значит, удовлетворить себя не получится. Человек, он, человек не является наслаждающимся Господом. Мое, оно не принадлежит ему. Поскольку эта концепция неправильная, то это уже закладывает то, что невозможно через карми обрести счастье. Anahati, always give to Seattle, Seattle, Dukha. Seattle, always he gave to Seattle, always give, you know, suffering is suffering. I'm telling, <coughs> maybe you are thinking this money, you know, you are collecting some money, you try to, th this money is the telling, Atma Mrituna, despite this money, you know, Atma Mrithu, himself who died, this Atma. By this money, you try, Our house, our son, our relative, all, all animal, yeah. Anita Bastra Sangrakar. You try to collect by this money, you collected this, all collected this, wife, children, this, they are the treasure collected. Huh? Telling <coughs> that this, this material thing, you know, this material thing, by this money, you try to collect the collect. Never, never give any drop of happiness, never give you any, any time. You know, this material thing and this material money collector, this never, never give any happiness to you. This material Никогда невозможно обрести счастье через деньги. Атма Мритуна, это иллюзия о том, что вот чем больше у меня будет денег, тем я стану счастливым. Потому что под счастьем подразумевается э, и, и жизнь, и знание, и блаженство. Это, это, не, это невозможно обрести за деньги. Лю, люди думают, что вот я накоплю э, богатство, и тогда я стану счастливым. Это, это невозможно. Никакую, говорит, Махарай, говорит, никакую каплю счастья даже не купить за деньги. So, Everything where you, who is thinking you to love, this is also the material thing. You know? Once they come dead, right? who is the ones destroy, once they complete the finishing, how possible this thing gave to you eternal some happiness. Tell you, even this, this, <coughs> even this Swarga also, you know, this Swarga, they are also demigod, not all happiness. They are also demigod, demigod, each other, some jealous, fighting, they are also demigod. Heaven and planet also, they are also not any happiness. They are also so many, so many problems there. Heaven and planet also. Кого бы мы не любили в этом мире, это неизбежно, обязательно, на сто процентов принесет страдания, а не счастье в итоге. Кого бы мы не любили. Мы вначале думаем, для нас человек становится дорог, мы для него, мы ему отдаем свое сердце, а в итоге человек либо умирает, либо тебя оставляет. Так или иначе, сколько бы ни было, сколько ты бы туда сердца не отдал, оно в итоге вызовет только лишь потерю этих взаимоотношений, потому что все равно любое взаимоотношение прекратится, поэтому вот, насколько ты отдаешь сердце, настолько ты потом и будешь страдать от этих взаимоотношений. Это любые, любые взаимоотношения в этом материале, мире, это материальные взаимоотношения, которые обязательно дадут страдания. На, на сварке даже нету, даже в раю нету ни покоя, ни счастья, потому что там, несмотря на то, что очень высокий уровень стан, а, жизни, смотря на то, что очень длительная жизнь, большие возможности, там всегда испытываешь зависть, алчность, ненависть. То есть это, это понятие прямо противоположное счастью, противоположное миру и покою. Там то один Бог украдет то, ну, у другого Бога что-то, то жену, то богатство. Там постоянно, э, если зависть и ненависть, то там они сраж, сражения, э, демоны нападают на полубогов. Страх 
зависть и ненависть. Какой может быть там покой, мир и счастье? То же самое на сварке. Когда человек в этом материальном мире становится чего-то хозяином, например, если он не станов... то всегда споет. Бедный человек, он думает, что вот богатый человек, счастливый человек, а вот он такой несчастный. Но если спросить у любого человека, у которого есть какое-то положение или имущество, он всегда, если ты спросишь, вот ты счастлив или нет, он говорит, я всегда испытываю, я всегда чувствую, что мне люди завидуют. Я всегда чувствую, что они меня обходят. Я всегда чувствую о том, что они пытаются у меня забрать. Я всегда он очень страдает от этого. Чем вот, если ты что-то имеешь, что нравится другим, будут страдания. То есть это либо тем, либо, либо прямо, либо косвенно тебя просто это заберут. И это, это приносит страдания. А, зависть, ненависть. Человек боится, богатый человек думает, вот у него правительство забирает тоже законным способом, все подчистое. Если ты думаешь, ну хорошо, но возможно, возможно, пусть э, при президент, пусть президент э, является богатым человеком, наверное, счастливым. А как боится президент, у него строго определенное время, его потом выборы, э, его другие обскачут, он все потеряет, он не успеет ухватить, сколько ему нужно. Тут тоже живет в постоянном страхе, в постоянном мире ненависти, злобы, э, дву, двуличия и лицемерия. Думает, ну хорошо, ну пусть, ладно, не президент, но пусть и на пост Индра это очень, очень замечательный пост. Там точно, наверное, должно быть какое-то счастье. Там вокруг танцующие женщины, сладкий напиток нектар, который все пьют, красивые дни, облака вокруг летают. Ничего подобного, потому что да, Индра да, точно да, даже да. же в той же самом мире ненависти, злобы и зависти, потом, по которому... И демоны у него захватывают, и унижают очень сильно Индру, и в свинью его превращают. Индра иногда несколько тысяч лет прятался просто в озере, боясь шелохнуться, и это, дышал через соломинку. То есть не такая уж она счастливая эта, эта жизнь Индры. 
если посмотреть. Но, возможно, Брама, ведь он, наверное, вот у него самое высокое положение, он самая длительная жизнь. Наверное, все-таки он счастлив же в этом мире. Ничего подобного. Брама тоже очень сильно страдает. У него, Махарадж сейчас не сказал, у него иногда такие выходят из него дети, которые нападают на Браму. У него такие... Брама страдает от того, что иногда не понимает, чего он страдает от того, что он совершает оскорбление. То или иное всем достается. И только лишь что всегда говорит, только лишь преданные Господа, преданные Господа Нарайны, преданные Господа Рамы и Кришны, только Он испытывает мир, покой и удовлетворение. So, so Потому что у него нет материальных желаний, он не живет в мире ненависти и злоба. So, this question, question is that, who is the crush this Maya? Yeah? Who is the crush this Maya? Yeah? Now we give answer. So telling, Vlatasmad Gurum Prapadeta Jigyansu Sreya Uttamam Sabde Parijan Isnatam Brahma Nipa Samasreya. So you give the answer, Vlatasmad Gurum Prapadeta. If somebody wants to crush this Maya, no? Tasmat Guru Prabhupada, you can take shelter of Guru Dei. Yeah. Tasmat Guru Jigyasa Sreya Uttamam. Sreya meaning, you know, Sreya, Sreya meaning is the here telling, heart is done gut. You know, who is the very, you know, Sreya meaning you're telling what I mean. Shreya already described, huh? they know already Shreya. Yeah. Mm -hmm. So this is the Uttama Sreya, not really an ordinary benefit, it's the mm -hmm. top most Sreya. Mm -hmm. If at achieve then go to shelter of Gurudev. Now telling if you can take Gurudev take shelter, but necessary is our qualification. So the Sabde Parish Nishnatam, necessary two things. One is the, you know, to all scripture, you know, why he don't know, if not to all scripture, then he cannot move to this doubt of disciple. Not only this thing, this is the, you know, this is the external, external symptom. What is the inter, internal symptom, internal, internal symptom? This is the isam sam realization and isam bhajana parayana, bhakti parayana. Only not only, no only all scriptures, we have to bhajan nicely. Okay? And no any attachment to this material. If go to the center, this line is good. Prabhuda and Vendra say about how to save ourselves из этого мира ненависти, злобы, лицемерия, из этого материального мира. Потому что никого, ни, никому, ни у кого здесь нет мира, покоя и счастья. И поэтому он говорит, что для этого нужно Тасмат Гурум Прападете Джигнасам Шрея Муттамам Шабде Паре Чарничнатам Брамани Упашамаш Чуям. То есть Прабуда говорит Тасмат, Тасмат говорит, осознав, что в этом мире ни у кого нету мира, покоя и счастья, Нужно обратиться к Гуру, чтобы узнать о Шрея. Нужно как раз обратиться в том, чтобы узнать, что такое высшее благо -то в этом мире. Каким образом можно обрести? Возможно ли его обрести? И э, когда человек ищет Гуру, он должен най найти Гуру, который знает все Писания. А иначе как тогда он получит от полный ответ? По а как тогда Гуру сможет рассвеять все сомнения? И это, и это будет внешним при симптомах Гуру. Но этого у Гуру должно быть еще два других симптома. Один, один внутренний симптом, внутренний симптом о том, что этот Гуру должен сам осознать уже эту Шрею. То есть он должен осознать абсолютную истину, что такое высшее благо. благо. И внешним симптомом следующим можно увидеть, что поскольку этот Гуру уже осознал Шрею, то у него уже не будет никаких желаний прости тот или иной пост в этом мире. Он знает, он, он, поскольку он это осознал, он естественным образом не привлечен ни к чему материальному. Какое оно бы там привлекательно не казалось. So, So telling here Annabhishtha Upasraya Arthat Kuro telling is Upasamasraya This meaning is telling he is not controlled by any kind of greedy yeah, and any kind of this is anger yeah, calm, cold, low he cannot bind all this thing he can be free of this thing Такой Гуру он начисто освобожден от камы 
а он не будет жить ради своего чувственного удовлетворения. Он, ему, он его не притягивает материальные объекты наслаждения в этом мире от кротхи. И поэтому он, его сердце будет чисто от ненависти к другим, у кого это есть. От кама, крода, лоба, от жадности обрести чего-то в этом мире. Моха от иллюзии. От, а, а после этого возникает, после него возникает такое состояние, которое а, опьянение, что ли. А, то есть от, от всех материальных а, пороков его сердце будет чисто. After what are you doing? You know that accept to Gurudev. After accept to Gurudev, then what are you doing? Now this disciple. Well, Tatra Bhagavatam Dharma, Sikshet Gurvad Daivatam, Amayam Anubritya, Jai Tushtad Atman Hari. So then, what can then? Now he think, oh, you know, this is my Gurudev is the, you know. He, he want always my auspicious, always, you know? He always try my, how my life becomes successful, how this is not, you know, this, this is not a Guru Shankar telling you, Guru Bhava Bhava Santi Sisa Bita Bharata, Guru Lava Sadh Guru Devi Sisa Santa Bharata. This time, this is all very, very rare, is the very, is the, you know, Sadh Guru. Who is the ordinary Guru, you know, he always try to, how can he get money, 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 money. No, only so many disciples who give so many. You know. But with the real good, you don't want many. You want how this life becomes successful. How can attain to that? So he telling Guru Dev is the, you know, he is the main. Always think how can my spiritual life, my spiritual life will be increased. And he, only he is the main good friend. Guru Dev only main, only good friend. Yes. And he is the main Parama Aradha. He is the main Vada Sivar Deity. Yet, Hari, and he is thinking, he is the Sakshad Hari Tena, Samast Sastra. You know, he thinks always like this. Хорошо. Человек решил предаться Гуру. То есть, что обозначает предаться Гуру? Человек хочет, поскольку он ищет Шрея, он ищет выше, что является высшей целью, он пришел к гуру, и теперь ему нужно отдать себя на волю гуру. То есть, что теперь гуру будет говорить, этому нужно следовать, нужно учиться у гуру. Вот это обозначает предание. И дальше Прабудда Югендра говорит стиха. Тасмат Бхагаватан Дарма Шикшет Гуру Дайва Дага Амна Яяс Яяс Чам Атма Атма Дохари то есть в, в этом стихе Прабудда Гендра говорит, тогда, после этого, что нужно делать после того, когда ты пришел к такому гуру, тогда нужно начина, начинать учиться у гуру а, и учиться Бхагавад Дхарме и воспринимать своего гуру каким образом? Сарва... Сарва Гуру Дайватага. Нужно воспринимать своего Гуру как, э, как суть всех полубогов. О том, что он могуществен, как все полубоги. Как, э, если, э, как Сакшат Бхагавад... Э, э, в Гурваш таки этот стих. Сакшат Гаритвина. Самаста Шастрая. То есть нужно воспринимать Гуру о том, что он не отличен от Господа. Только когда ученик воспринимает своего Гуру таким образом, знание может перейти в его сердце. Но опять это возможно, когда Гуру настоящий. Когда Шива говорит Парвати, Гураво Бхагава он говорит, в этом мире очень много Гуру. Но все они приходят только к ученику, набирают учеников только для того, чтобы собрать с них деньги. Они не способны передать ему истину, они сами не знают, что такое истина. Они не способны передать истину, им просто нужны либо деньги, либо женщины, либо слава. Вот этих гуру этот мир полон. Очень редко найти дурла баса от гурум дави шиша санта пахарака. Очень редко в этом мире нас встретить настоящего гуру, который обладает 
этим знанием, и который, который хочет передать это знание своему ученику. Вот, и вот такому гуру нужно предаваться и считать его за то, что он не отличен от Бога. И во втором строке описано о том, что и тогда нужно искренне и искренне служить гуру. И, и тогда тушье татма атма дохари. И только тогда Господь будет удовлетворен, и Он передаст знания через гуру. Господь передает знания через гуру. So, uh, telling, if you if, if you doing like this, you know, then what happening? Then Lord will become very so happy. Why? So Prabhupada, you know, Prabhup, Prabhupada telling this commentary. Our scripture telling Krishna himself telling Bhagavad, Bhagavad Acharya Maam Vijaya. You, know? you understand the Acharya is my own form. And telling Sakshad Harit and Samatha Sastri, all scripture telling Guru Dev Sakshad Harit. But tell who is kind of a Guru? And you are telling, oh, my Guru Dev is not different from Nithyanam Guru. Hmm? Not different from Nithyanam Guru. And uh, you are telling, oh, my Guru Dev is the, you know, this is the Nikunja Juna, Rati Gali, Siddha, Yajal, he is the, my Guru Dev is the very, very expert. This is Radha Krishna Nikunja Lila, and he is the very expert, you know. He has so many things about Guru Dev. So telling, Who is, who, who is kind of Guru Dev? Telling who, who is kind of all Guru Dev like this? You know? All the scriptures are telling so many things about glory, glory, the glory of Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev. All Guru is like this. Prabhupada is no <coughs> Telling who is Guru is like this? Well, that Guru is the like this, like this. The thing, the Baladev Abhirna, not different Baladev Prabhupada. Baladev Prabhupada, what is he doing? You know? He always, even he is not different to Krishna. But always his mood is the service mood. Always his service, even if he's not different, he's the five rushes. And he takes ten, four, you know, asana, padvika, benjan, chatra, abha, and bastra, alankar. He many, many ways, always, you know, twenty-four hours, his mood is the how he can please to Mahaprabhu, Krishna. Always this activity is like this. And Radha and his sakhi, always they are doing sakhi. Always they are doing half the feast to Radha Krishna, half the feast to Radha Krishna, always 24 hour only their activities are pleased to Radha Krishna. There nothing I am NGRO, no need to, you know, our India, there are some Guru, well, Guru Brahma, Guru Vishnu, they are telling, you know, Jai Guru, they may be, you know, they are our India, Jai Guru, this, they are known in deity, you know, you know, deity is there, you know, well, Guru, they are everything, you know, they are going Guru, they are everything. Kripal Chapul also, now he tells Radha Krishna, well, he also this temple own picture every year. And they are so well known. Not, not like this Gurudev is the mm -hmm. Sakshad Haritan, not like the, the Acharya Maha Bhijani, no, not kind of that Guru. Guru who is the always Sada Ratajini Bigraha Sevane, no, Sri Bigraha Aradhana Nirta Nana, Sringar Tan Mandira Marjana, Ado, Jupta Se Bhakta Se Nijunja Tobi Bandir Vasichana. Himself doing 24 bhajan service, and who is the came to him? He also telling, he also served to Krishna. Once Guru Dev telling, once Dev. Like that kind of Guru is the nut Guru who is the telling only worship to me. You know, not go any another Vaishnavas, not go to any here, and they only do a love affection one point, you know, only me. Well, this, is, this is not Guru. Guru is that person. He did not telling you only what she me, what puja to me, always follow to me. He always telling you follow to Krishna. Vaisnavas, Radha Krishna Seva, Mahaprabhu Seva, he always tell to you, always you to serve to Krishna, always serve to Guru Parampara. This is the Gurudev. So Gurudev, once this is the Vyas um, Puja, once Vyas Puja Gurudev telling, uh, he telling Bhakti Daita Madhav Goswami Maharaj, I saw, And Vyas Puja, how he, how he is the, what is he, what we puja all Vaisnavas, you know, our Guru Parampara. When he doing like this, disciple, when he served this thing, oh, my Gurudev, doing all Vaisnava Seva, he gave to Guru Parampara. Or they understand, or necessary, I also doing Guru Puja. Not telling you to puja to me, you know, sit down direct, asan, where everybody came and you are sitting. Gurudev, no, this kind of Gurudev is not Gurudev. 
Guru Parampara who is the Kami Alvai Sinavas in this Bias Puja invited Alvai Sinavas to give respect to Alvai Sinavas Chandan, Puspa, Mala. Mm -hmm. And her disciples look this thing on this honest I also do like this. Mm -hmm. And the Golden Witness said, You can do to my Puja, my Puja. Mm -hmm. mm -hmm. Krishna говорит Шримад Бхагаватам, учит Удава, говорит, от Ачаря Мавиджаниян. Он говорит, тебе нужно относиться к своему гуру, к Ачарье. Ачарья это тот, который следует сам и проповедует об этом. Тот является Ачарьей. Тебе нужно относиться к такому гуру, как если бы это был я сам. Потом говорит Сакша Дхаритвина Самаста Шастра. В Гурваштаке мы поем каждый день. О том, что гуру, он Сакшад. Хари, о том, что он сам Хари. Далее мы говорим о том, что э, помедленней. У меня тоже свои ограничения в сознании. Надо много что вспомнить сейчас. Также говорится о том, что не тя... no, remember they asked me to speak slowly. Mm -hmm. Mm -hmm. Также говорится о том, что гуру он не отличен от Нитянанды Прабу. А, то есть постоянно Господь в Писании говорит о том, что воспринимай Гуру как меня само, как, как Бога. Поклоняйся Гуру как Богу. Слушайся Гуру как Богу. Но Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада говорит... Это говорится о всех гуру таким образом. И Прабхупада говорит, что нет, это не о каждом гуру так говорится. А как же тогда узнать, какой настоящий, о ком так говорится, у кого, кому так нужно учиться. И, объясняет, и Прабхупада объясняет, вот ей так же, как Нитянанда Прабху, гуру, который является неотличным от Нитянанды Прабу. Он будет точно так же служить, как Нитянанда Прабу, все 24 часа в сутки. Нитянанда Прабу, он служит в 10 расах. Нитянанда Прабу и, и как тапочки для Кришны, и как зонтик для Кришны. И всегда с Кришной, и защищает его, и советует. Он, вся его жизнь, она только лишь для служения Кришны. Только тот гуру, который всегда служит Кришне, а не себе, является настоящим гуру. Далее говорится, так же как Сагу, Саки, как, как там... Саки возле Шимати Радыки. Они всегда заняты служением Шимати Радыки. Все, все свое время, все 24 часа в сутки. Вот если есть гуру, который все 24 часа в сутки служит, а не, например, принимает служение, а многие гуру в Индии, они только лишь говорят, очень много сейчас гуру появилось в Индии, которые говорят, не нужно поклоняться Богу, достаточно поклоняться гуру. Есть много храмов сейчас в Индии. Когда ты заходишь в эти храмы, там не будет даже божеств, там будет только гуру, изображение. Это храм и Джай Гуру Дев, в который мы ездим на, на Парикра, мы видим там такой большой храст Джай Гуру Дев, у него там тысячи тысячи это земель квадратных метров, и большой храм красивый, и там поклоняются только лишь Гуру, там не поклоняются Кришне. Во Вриндаване очень большой храм стоит прямо Мандир, там а, Крипалу Махарач этим построил этот храм на деньги, а, те, кто приходит. И там тоже, там если посмотреть, на первом этаже изображение Рады, Рамы и Кри, Рамы, на втором этаже изображение Рады и Кришны, там будет везде изображение этого Крипалу Махараджа. То есть ну, 
Только не про всех гуру говорится, что ему нужно предаваться как Богу, ему нужно слушаться как, как Богу и следовать ему во всем как Богу. Шила Гурудев рассказывал о том, что только лишь настоящий гуру, он будет говорить, что нужно поклоняться Кришне. Он не будет, он не говорит, не нужно поклоняться, он не будет принимать служение к себе, он будет говорить, будет учить своего ученика поклоняться Кришне и поклоняться Вайшнавам другим. Вот это будет настоящий гуру. Шила Гуру Дев рассказывал, как примером этого, как, как проходила пуджа с Бхакти Даита Мадава Гасвами Махараджам. Это был ученик Шилы Бхакти Сиданта Сарасвати Прахупады. И там, когда была Вьяса Пуджа, Вьяса Пуджа это день явления гуру, когда были все ученики присутствовали, то сам Ачарья, сам Ачарья Бхакти Даита Мадава Гасвами Махарадж сначала стал проводить пуджу всей гуру Варги. Служить, потом он стал служить всем вайшнавам, которые пришли в, в мат на Вьяса Пуджа. То есть, когда приходит вайшнав, он каждому при, предлагал дендовать пранам сначала, ачарья. Он каждому наносил сандаловую пасту на лоб, каждому одевал гирлянду, вот так выражал свое почтение. И когда ученики видели о том, что как их гуру поклоняются вайшнавам, вот тогда они и сами понимали о том, как важно поклоняться вайшнам. Вот так гуру учит, как поклоняться вайшнам. А, а, не настоящий гуру, он будет говорить, нужно мне поклоняться, нужно меня почитать, не нужно кому-то еще поклоняться, не нужно поклоняться Кришне, не нужно поклоняться другим вайшнам, не нужно никем, ни за кем следовать, и никого больше не нужно слушать. Поклоняйтесь меня и слушайте только меня. Вот это неправильно. Nitai guna moni amar, nitai guna moni. Ani apne mere bonna vasai lo. Go 
So telling Gurudev, you know, <coughs> telling Gurudev, then when somebody came to Gurudev, then Gurudev what telling? The, 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 the telling, he chanting this holy name. He gave the holy name. He gave the holy name. When he chanting this holy name, and chanting this holy name, Mahaprabhu telling, he can do two things. One is the chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chanting this holy name, and also by his name, Guru Seva. He can do two things. Only. So, Sigra Bhavya, Dui Kara Sigra Bhavya, Sri Krishna Charna Mahaprabhu telling, he would do two things very quickly to attend to Krishna, very quickly. Когда ученик приходит к Гуру, то Гуру дает ему Харинам. Гуру просит, чтобы человек начал повторять святое имя Бога. Махапрабху сказал, если человек будет выполнять две вещи, это воспевать святое имя и служить Вайшнаву, то он очень быстро добьется совершенства Шрея или Кришна Према. Yes, then Guru Seva, not, Guru uh, Seva. not kind Guru Bhogi. Нужно, нужно uh, сделать, чтобы настроение было Guru Seva, а не Guru Bhogi. Какая разница? Guru Seva обозначает, что ты всегда ищешь возможности послужить Guru, а Guru Bhogi, он всегда ищет возможность, чтобы понаслаждаться тем, что есть у Guru. Yeah, one time one disciple came to temple, then Guru Dev told him, oh, necessary, chatting one lakh harina. Then he will chant, okay, chant, one lakh harina. Then what happened? Uh, Nia, this is the rule when coming ashram, you know, uh, you're not, you know, not in depth to Guru Dev, you know. They said free of in depth. You know, to Guru Dev <coughs> bring Vikya, and then, you know, he paid to me, you know. Every day he got Vikya, bring Vikya, give to Guru Dev, No, when order of Gurudev, you can take prasad. This is rule. Now Gurudev telling you, you know, no disciple necessary go to Vikya. Well, Gurudev, you tell you one lakh chanting holy name. No, my name is not finished. You bring Nam Seva now. <coughs> then Gurudev go to Vikya, bring Vikya. After bring Vikya, the Gurudev telling you, oh, disciple, can you cut in some sabji and cooking? Well, Gurudev, one lakh telling, chanting one lakh Hari Nam. Now my one lakh Hari Nam not finishing. Then Gurudev himself be cooking. And cooking, now <laughs> Gurudev telling, oh, now cooking is the finishing. They said, can offer to Krishna. Well, Gurudev, now, still now my now, now not finishing. No, start late now. Now Gurudev now offering prasad. Now Gurudev telling, oh, minimum to give him asana, he spread asana. Well, Gurudev, now, now this name is a little bit now, less now, not finishing. Then I, Then Gurudev gives asana, when Gurudev sit down for prasad, well, uh, can come to take prasad? Oh, well, Gurudev, you are all order, I am the, you are dinner. Failed. Huh? Infused. Infused. Refused, you. Refused. Nice, uh, last yeah. order, I come to follow. <laughs> I take the prasad. <laughs> <laughs> last came and he took prasad. Well, not like this Gurudev Seva. Then the Guru Bhogi, you know, always not in depth to Gurudev, always try to Gurudev Seva. How you come to Gurudev Seva, Krishna Seva. Когда, когда ученик приходит к Гуру, когда он получает у него Харинам, когда он получает у него знания, ученик находится в вечном долгу перед Гуру. Конечно, он никогда не может отплатить ему за этот долг, но Гуру учит то, что нужно служить. И Гурдев рассказывает историю. Он говорит, вот был один ученик. И Гурдев дал ему Харинам. Он говорит, каждый день ты должен повторять один лак святого имени. И ученик начал повторять с утра святого имени. А также есть такое правило, то, что когда ты ученик, живешь в Ашраме у Гуру, то ты, э, Гуру тебя просит, но нужно, все, что ты, нужно собирать бикшу, милость для, для, для Ашрама, на поддержание Ашрама. Ученик идет, собирает милость у него. Ученик покупает продукт, приносит это Гуру, выполняет все указания Гуру. Гуру говорит, нужно пойти купить овощи. Ну, Гуру говорит, нужно приготовить. Ученик все это готовит. Он даже ест только по разрешению Гуру. Таковы правила в Ашраме. Гурдев рассказывает прям про противоположную сторону. Пришел один такой ученик Гуру, получил Харина. Гуру сказал ему повторять один лак святого имени. Тот начал повторять. И Гуру попросил его, дорогой мой ученик, сходи купи овощи. 
О, Гуру Дев, ты же меня попросил повторять один лак святого имени. Я еще не закончил. Гуру пошел, сходил овощи. То приходит, говорит, хорошо, дорогой мученик, ты бы не приготовь сейчас для, для, для божеств. О, Гуру Дев, я еще не закончил повторять свой лак святого имени. Ну хорошо, Гуру Дев все сам приготовил. Ученик, ты предложи божества. Нет, нет, Гуру Дев, у меня еще круг, круги тут остались. Гуру Дев предложил все божества. Ученик, о, ты асаны разложи для почитания просад. Гуру Дев, еще, еще немного совсем кругов осталось. Только когда э, уже Гуру Дев и асаны разложил. Ну хорошо, ученик, а ты просад при, по, почтишь? О, Гуру Дев, я тебе весь день отказывал. Я не слушал совсем твоим указаниям. Вот это вот указание мне все-таки все буду выполнять. Не нужно быть таким учеником. Понятно? Not like this, Not like this. Не так нужно служить Гуру. Это, это, это называется Гуру Бхоки. So, so telling, here telling your key. So telling the certain uh, how you learning this bhakti telling this the not attachment to any material thing, you know, this material thing always associates of us and uh, who is the more than a, you, you know, more than you junior always you give mercy to him. And who is the equal to you, always you make this mitrata and friendship. And who is the more than your superior, always give to respect to you. You always try to do this thing, abhyas karna, abhyas practice, do this practice. Далее в Бхагаватам Прабхупрабхута Югендра дает следующий стих. И он говорит, чему ученик начинает учиться у гуру. И там говорится, что нужно, ученику дается указание. То есть мы все хотим быть хорошими, лучшими учениками Гуру. Так вот, ученику дается указание, а с, нужно отстранить свой ум от всех материальных объектов в этом мире и передать свой ум только лишь для Гуру. Во второй строке говорится, и у Гуру учатся сначала... Э, 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 да я? The first one, да, да я вам? Да я? То есть сначала там начинается в такой последовательности. Сначала идет указание о том, что нужно научиться, как оказывать милость к тем, кто невинный, те, кто младше тебя, да я вам. Потом там следующее идет в Майтре. Нужно научиться как развивать дружеские взаимоотношения с теми, кто равны тебе. То есть свои с вайшнавами, с вайшнавами, которые равны тебе. И третье указание идет, как проявщим, как нужно научиться относиться к вайшнавам, те, которые старше тебя. Вот в этой последовательности дает указание в этом стихе. Now telling what is his behavior, you know, he telling fast, he telling he can follow uh, Saucha. Saucha meaning uh, pureness, what telling mm -hmm. Saucha, mm -hmm. you know, telling Purity. Saucha. Purity, yeah, purity, like this, telling like this when you go to Thailand, you know, not who is cloth you put, you know, the same cloth you go to Thailand, you know, you passing is too, and you are not wash your hand, mouth, leg, not anything, the same cloth now. Everywhere going, you are you know, doing kitchen seva, tete seva, you know. When you go to store passing to you completely keep separate cloth, you know. This cloth not touch and this cloth and nicely hand and you know, our telling sometimes they come to the whole shower. And all the whole shower, you know, sometimes they are put until here to give water. And you know, this cloth completely left, hand, mouth, face, and everything very nicely. Итак, первым делом, когда ученик приходит к гуру, чтобы научиться, он учится у него вайшнавскому поведению. 
вот те три составляющие, которые сейчас упоминались. Он начинается, вайшнавское помедение, вайшнавский этикет, другими словами, начинается с первого принципа, с принципа чистоты. То есть ученик начинает учиться у гуру принципу чистоты, а именно, когда человек, например, идет в, ту, в, ту, в туалет, если он идет, идет по большому, то это не делается в той самой одежде, в которой он служит божествам, в которой он либо проводит арчину, либо готовит для божеств, либо раздает просадам. То есть для того, чтобы ходить в туалет, обычно одевается другая одежда. Если ты идешь по большому, то для этого обычно одевается другая одежда. И, и, когда, и после этого даже, даже полоскаются рот, то есть совершается обвинение. В крайнем случае, если не, нет такой возможности, то а, про, полоскается рот, руки, ру, моются руки и стопы. А не так, что мы с, нам все равно, что мы в, в одной одежде все это делаем, и потом идем и ко всему прикасаемся. Если, например, идешь сто лет по большому, то там нужно, чтобы одежда была вверх задрана, как, как минимум до, до, до середины тела, даже когда в, то, в другой одежде, чтобы это было абсолютно чисто, чтобы, чтобы дома было чисто, чтобы после просада мыть руки и тоже ко всему не касаться. Это первый принцип вайшнавского поведения, которое ученик учит у гуру. Хорошо. So, so this is, this is the telling Shaucha. Shaucha называется. Yeah, this is Shaucha. Then telling the Tappa. Tappa meaning, you know, this Tappas. is the calm, crude, low, mm -hmm. moho, matamat, sergio. You know, try to tolerate this thing. Mm -hmm. Calm, crude, low, moho, that's it. Далее ученик след, учится следующему принципу вайшнавского поведения, а именно называется тапа или тапаси, воздержание. Он учится у гуру, как сдерживать порывы камы чувственного, тяги к чувственным удовольствиям, как сдерживать кроды, как сдерживать свой гнев, учится у гуру как сдерживать кама продлоба, как сдерживать свою алчность, жадность и так далее. Кам крод, тельтетри кхама. Фаргивенность. Следующему принципу, который учится ученик у гуру, называется кшама. Кшама обозначает прощение. Ученик ну, начинает учиться прощению, как прощать других. Я это видела с Шила Гурудева. Даже когда Гурудев знает, что вот этот человек так много сделал мне плохого, если этот человек приходил к нему, кланялся ему, Гурудев ему все сразу немедленно прощал. У него было так, вот такое, он действительно из сердца все ему сразу прощал. А своих, своих учеников наставлял, он объяснял им, если вы не научитесь прощать, то как же вас простит Кришна? Мы ведь все делаем разные нелепости, разные глупости и ошибки. Если мы не, нау не научимся прощать, как мы можем рассчитывать на то, что Кришна будет нас прощать? Tell the Krishna Katha, it's nice. Without you know, Krishna Katha, so mundane talking, you know, criticize mundane talking, you know. No. This is Mauni meaning, always telling Krishna Katha, Krishna. Следующему принципу, который учится ученик у своего гуру, называется Мауни. Мауни обозначает молчание. Мауни 
обоз... молчание обозначает, когда ты не разговариваешь на мирские тела, ты учишься сдерживать себя, не вовлекаться в мирские разговоры. Это мое искусство. Маоне обозначает, когда твое сознание, ты отстраняешь сознание от этого. И Маоне также обозначает, что ты э, говоришь о Кришне, говоришь Харикатху. Это тоже является принципом молчания. Следующий принцип, который учится ученику своего гуру, называется свадхая. Свадхая обозначает изучение священных писаний. В нашей сампрадая она просто э, полна этих писаний. Если взять другие линии, у них там может быть одно, два, три писания. Но у нас столько госвами, которые дали столько, э, столько шастер, что их не хватит, э, что, что хватит э, на всю жизнь, что почитать. И э, э, Махарадж говорит, что можно даже молиться, Гурудев говорил, что нужно молиться о том, чтобы иметь много тел, чтобы успеть это все прочитать за эту жизнь. И как, какие, какие наши госвами дали Писание? У нас есть Чайтани Чаритамрита, Чайтани Чаритамрита, когда Кришнаска врач Гасвами, у нас есть Чайтани Бхагава, там, который там вреда у нас так, у нас есть книги наши Гасвами, Рупа Гасвами, Бхактира Самрита Синду, он нам подарил Учвала Миламани, которые для кого не дали? Для нас, для учеников в этой линии. Он дал нам Лалитамаду, Витатамаду, Рупа Гасвами, а Санатана Гасвами дал Брихат Бхагаватамрита. Ширагунат дас гасами дал вилапа косуманджа, рагунат дас гасами дал манах шикшу, рупа гасами дал упади шамры, там это для, для нас это дали. Шиджива гасами подал шесть сандар для нашего изучения. У нас столько а, самых высших, а, высших а, писаний, описывающих высшую истину, все это царство раса, оно дано для нашего изучения. Вот. Это ученик начинает делать под руководством гуру. Simplicity, simplicity. Somebody tell you, Gurudev, 
he, th that person doing fault, you this thing, that thing, you are not thinking about all necessary. Vaishnava is very, very simplistic. Krishna, he doesn't know everything. You can do one bhajan, Krishna, he protect you. Don't worry about him. Don't worry about it. We do own your own bhajan. Krishna is a look this thing. No need to even look this thing. And I said, you have some simplicity. Следующим принципом, который учится ученику своего гуру, называется простодушие или сарвалата. Простодушие, простота, простоты он учится, простоты поведения, простоты мышления, простоты восприятия жизни. Как маленький ребенок, который который он его зовет кто-нибудь, он даже если не у папа, он может подойти к нему. То есть совершенно простота восприятия. И если, например, вот мы у Шилогурда его спрашиваем, мы говорим, да, ну вот вам вот этот вот человек, вот он вот это причинил, как бы, вот этот человек, он, он такое плохое делал. Вот этот человек, то Гурдев объяснял о том, что за этим всем Кришна присмотрит. Кришна всем этим управляет. Кришна, а, то есть а, не нужно... Не ну, э, нужно остановиться, э, нужно остановиться, как бы сказать по-русски, не нужно стараться управлять другими людьми, не нужно стараться, э, нужно быть про, 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 просто воспринимать свою жизнь. Простота, это, это другим это на, на пингайском пословице была, простота это вайшнавата. Если э, вайш, каждый вайшнав, он про, у него простое сердце, он, он простодушный, он наивный, можно сказать такое в, в этом отношении. Это, это когда человек полностью предается Кришне, когда он полагается на его, его волю, тогда приходит естественно это качество. Meaning with the not, you know, Brahmacharya meaning scripture telling, you know, necessary follow this Brahmacharya Pala. This is the very, very, very great estate in Brahmacharya Pala. If you, especially as Grihastha, only allow staying with why, not without Grihastha, not marriage, scripture never allows any association. Any Purush, lady, ladies, man, you know. Only Griyastha like, and only Griyastha like also, uh, Putrarthe Griyastha Bharja. Why you are accept wife only for, you know, children, you know, or sons and gentlemen. And without marriage, scripture never allowed to any, any broad SOSS. Only your marriage life, then you can, woman, woman, you can, that scripture not allowed. Далее гуру учит своего ученика следующему принципу брамачария или чисто, чистоте образа жизни. Либо человек следует целебату и учится у непосредственного гуру, либо человек женится и принимает жену. Но и когда принимает жену, он принимает уже не для собственного чувственного удовольствия, он принимает ее для того, чтобы чтобы появились дети. Гуру учит о том, что если либо никаких взаимоотношений с противоположным полом для того, чтобы сочистить свое сердце, либо если есть взаимоотношения с женщиной, то и обратно с мужчиной, то для того, чтобы то делать это в соответствии с правилами и предписанием для чистоты мышления. Следующему принципу гуру учит своего ученика агимси или э, ненасилию. Он учит своего ученика о том, что никому нельзя причинять вред ни умом, ни телом, ни речью. So, ahinsa, evam sitnasna sukha dukhadi vishwaye harsa vishad sunnata sikhya karive. Yeh, kya bada hai? Hmm, chapta zam. Tell you, ahinsa sarulata bhuna jasa. Darsana bhar ekadi nijan nijan bhar. Tell you, you know, grihadi ahinwan rahi kandranta avalamanadi vasana kandranta balkari. So, always telling Nirjan, Nirjan, 
निर्जन वास Следующим принципом, который учит гуру своего ученика, называется Нираджан Вас и обозначает, как нужно научиться жить одному. Это подразумевает, это не, не, это не, не, это, это не так, что ты даже если это, это не внешне выглядит в том, что вот я теперь буду жить один в комнате, то ты живешь там не один, ты там общаешься своим умом который является врагом тебе. Не это подразумевается Нирджан Вас. Нирджан Вас обозначает о том, что ты э, живешь вне асадсанги, то есть ты живешь в саду. Вот это обозначает Нирджан Вас. Правильно, Нирджан Вас, это когда ты живешь в саду, с вайшнаумом и твое сознание поглощено харикатой, служением. So only you have some sraddha, not faith, not some love affection, only далее гуру осит гуру учит о том что есть разные шастры разные писания и он говорит, есть благо, писания благоприятные, например, то и есть для, для данной, например, линии. И есть друг, другие писания, которые благоприятны для других. Вот Гуру говорит, что э, нужно отдать свою веру благоприятным писаниям. То есть, например, есть писания, описывая э, писания благоприятные для нашей линии, для развития нашего настроения. Но при этом не нужно, не нужно осуждать и другие писания. Нужно уважительно к ним относиться, но свою любовь и свою веру именно отдавать писаниям, которые гуру говорит изучать. Always with his kirtan, Lord's kirtan, and his singing Krishna's, always meditate to him, and this very, very sweet, sweet pastime, you are removing the janma karma, this form, yes. So your all activities always, the Krishna consciousness, your all activities. Shamadama. Shamadama also, and what is telling this thing? These three things, Shamadama, kirtan. Далее гуру учит своего ученика о том, как внешне управлять своими чувствами и внутренне управлять своим сознанием. Это значит, что гуру учит своего ученика, как свою жизнь построить таким образом, чтобы она была, э, распорядок не был таким образом, чтобы у тебя были хари, всегда был киртаны, хари катха, служение. Э, и таким образом можно управлять сознанием. So, so, so telling what is, Srabhanam, Kirtanam, Dhyanam, Harid, Adbhuta, Karmanam, Srabhanam, always listening Krishna Katha, Kirtanam, always Krishna singing, и помимо этих ограничающих принципов гуру учит о том как совершать шравана своего ученика о том как правильно слушать как совершать кирта нам правильно, как прославлять Господа, как совершать дхьяну, как медитировать на Господа, как сарва-бхута, а, а, 
ну, как восхищаться, как про, э, восхищаться подвигами Кришны, восхитить его восхитительными качествами. Видом пакте. ललिताष्टकम महाप्रु अष्टकम नित्यानंद अष्टकम एवरी डे आई डूंग मंगल आरती एवरी डे आई लिस हरि कथा एवरी डे डूंग कीर्तन एवरी डे यू आर मेक सम मेक सम रूल एंड रेगुलेशन दिस इज भक्ति देन व्हेन यू आर रूल एंड रेगुलेशन व्हाट आर वी वी जी नी नो नीड टू ओ दिस इज द माया दिस इज द हाउ अबाउट माय नो नीड इजीली इजीली इज द यू कैन होल डे यू आर ऑलवेज रिमेंबरिंग चैटिंग रिमेंबर देन व्हेन यू आर यू हैव टाइम Yeah. Mm-hmm. So, if you are devoted to Maya only one, this one, uh, for throwing mm-hmm. the, not telling, mm-hmm. then yes, another one means you now necessary can make the another rule. Mm-hmm. This is the bhakti. Then usually you can cross this Maya. Так не махарашин тут спрашивал о том, что такое Maya и как от нее избавиться. Там было объяснение о том, насколько Maya сильна, о том, как человек он просто вынужден рождаться и умирать, вынужден вовлекаться во все эти взаимоотношения, благодаря которым он деградирует, он вынужден через все это проходить. Он не по собственному воле делает, он вынужден этому все делать. Так как же все-таки избавиться от этой самой сильной Майи? И Рупа Гасвами говорит, не для того, чтобы э, и освободиться из Майи, из этой иллюзии, э, для этого недостаточно понимать, о, вокруг все мая, 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 я не буду этим делать, я не буду это, не буду, не буду, не буду это делать, я от всего отстраняюсь. Этого недостаточно, ты не сможешь таким образом спастись от мая. Невозможно. Рупа Гасайна говорит, если у вас попала заноза очень сильно в пятку, глубоко вошла, то для этого нужно другое острое средство, которое извлечет эту занозу. Сама по себе эта заноза не выйдет. Это что обозначает? Если а, наша природа уже на так глубоко, если, если эта майя стала уже так давно нашей природой, то есть мы так давно здесь находимся, что для нас это, что мы так глубоко погружены в майю, то для этого нужно сделать другой образ жизни с другими правилами, с другими правилами предписания для того, чтобы это сознание направить просто на другое, направить на Бхакти, на Кришну, на... и тогда постепенно-постепенно можно будет избавиться от Майи.
This time, new nice place, Maharaja. Ermitage means the nice palace, and inside, uh, different kind of arts, masterpieces, what was done by Russian uh, artists. The, the palace full of masterpieces. Masterpieces. Can you explain anything? The masterpiece. Yes, different kind of art, arts. Painting. Painting. Uh, there is difference between painting and masterpieces. Masterpieces. You know? <laughs> it's a famous all over the world. Ah, yeah. Yeah. <laughs> and inside it was this, bef before it was a royal palace, but yeah. after become like big museum. Yeah. You want to go? If Maharaj will go, then I will go. You will translate. <laughs> <laughs> Um, today is tomorrow raining, day after tomorrow already minus eight. Minus eight? Yes. Today tomorrow raining, day after tomorrow minus eight, and day after minus five. I raining no, doesn't matter. Today I checked you well. Why did you melt? Yeah. Two guys. Bike car. Last year, this is a bike Her car. This time, she's not here? No. We are staying in your place. Why did you stop this? Можно уже остановить. 